గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి వార్తల్లోని కరెంట్ అఫైర్స్ అంశాలని చూద్దాం సో భారతదేశానికి మొట్టమొదటి ఫస్ట్ ఒలింపిక్ మెడలిస్ట్ ఎవరు ఫస్ట్ ఒలింపిక్ మెడలిస్ట్ ఇండియా తరఫున ఎవరు అనేటువంటిది చాలామందికి తెలియదు సో ఎవరు భారతదేశం తరఫున మొట్టమొదటి ఒలింపిక్ మెడలిస్ట్ అంటే నార్మన్ ప్రిచర్డ్ నార్మన్ ప్రిచర్డ్ నార్మన్ ప్రిచర్డ్ పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరం లోపల భారతదేశం తరఫున ఒలింపిక్స్లో పాల్గొని ఫస్ట్ ఒలింపిక్ మెడల్ సిల్వర్ మెడల్ సాధించడం జరిగింది సో ఈ నార్మన్ ప్రిచర్డ్ మొట్టమొదటి ఒలింపిక్ మెడలిస్ట్ ఇండియా తరఫున సో ఈ చిన్న కాంట్రవర్సీ ఏంటంటే ఇంగ్లాండ్ కూడా ఇతను ఇంగ్లాండ్ దేశానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి అని చెప్పి చెప్తా ఉంటుంది బట్ నార్మన్ ప్రిచర్డ్ ఇండియా తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహించాడు ఒలింపిక్స్ లోపల సో ద ఫస్ట్ ఒలింపిక్ మెడలిస్ట్ ఫ్రమ్ ఇండియా ఈజ్ నార్మన్ ప్రిచర్డ్ సో నెక్స్ట్ జియో స్పేస్ ఫైబర్ జియో స్పేస్ ఫైబర్ రిలయన్స్ వల్ల జియో సంస్థ ఉంది కదా సో భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఫస్ట్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ శాటిలైట్ బేస్డ్ గిగా బిట్ బ్రాడ్బ్యాండ్ సర్వీస్ను ప్రారంభించింది దేశం లోపల సో భారతదేశం తరఫున మొట్టమొదటి శాటిలైట్ బేస్ తోటి ఉన్నటువంటి గిగా బిట్ ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ను ప్రారంభించినటువంటిది ఎవరు ఏ సంస్థ అని అడుగుతుంది సో రిలయన్స్ జియో సంస్థ దాని పేరేంటి అంటే ఆ గిగా బిట్ ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ పేరు జియో స్పేస్ ఫైబర్ సో అట్లాగే మనకు యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ యుఎన్ఈపి యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ యుఎన్ఈపి వారు రెండు వేల ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి గాను ఛాంపియన్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ అవార్డు సో ఈ యుఎన్ఈపి ఛాంపియన్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ అవార్డుని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది సో ఈ అవార్డ్స్ని రెండు వేల ఐదు లోపల మొట్టమొదటిసారిగా ప్రారంభించడం జరిగింది సో ఇవి వ్యక్తులకు అట్లాగే తర్వాత సంస్థలకు గ్రూప్స్కి ఎన్విరాన్మెంట్లో భాగంగా ఎన్విరాన్మెంట్ను సంరక్షించేటువంటి కృషి చేసినటువంటి వాళ్లకు ఇచ్చేటువంటి అవార్డ్స్ సో ఈ అవార్డులు ఈ సంవత్సరం ఎవరికి వచ్చాయో ఒకసారి చూద్దాం సో పాలసీ లీడర్షిప్ కేటగిరీలో భాగంగా ఫిలిప్పైన్స్ దేశానికి చెందినటువంటి క్విజాన్ సిటీలో మేయర్ జోసెఫినా బెల్మాంట్కి సో లీడర్షిప్ కేటగిరీలో రావడం జరిగింది అట్లాగే ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ యాక్షన్ కేటగిరీలో భాగంగా యూకేకి చెందినటువంటి ఎలెన్ మెకార్థర్ ఫౌండేషన్కి సంస్థకు ఈ అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది అట్లాగే ఎంటర్ప్రెన్యూర్ విజన్ కేటగిరీలో భాగంగా చైనాకు చెందినటువంటి బ్లూ సర్కిల్ సంస్థకు అట్లాగే చిలీ దేశానికి చెందినటువంటి జోస్ మాన్యువల్ మోలర్కి యా అట్లాగే సైన్స్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ కేటగిరీ లోపల కౌన్సిల్ ఫర్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ సౌత్ ఆఫ్రికాకు చెందినటువంటి కౌన్సిల్ ఫర్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ ఈ సంస్థకి ఇవ్వడం జరిగింది సో మొత్తం నాలుగు కేటగిరీ లోపల మనకు ఈ ఛాంపియన్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ అవార్డ్స్ ఇచ్చింది యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ యుఎన్ఈపి సో అట్లాగే ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి వార్త మనకు పాలిటీకి సంబంధించినటువంటిది ఏంటి అంటే సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది మహారాష్ట్ర అసెంబ్లీ స్పీకర్ అయినటువంటి నర్వేకర్ నర్వేకర్ గారికి ఏం చెప్పింది అంటే మూడు నెలల లోపల వీళ్ళ మీద ఎవరైతే పార్టీ మారినటువంటి పార్టీ ఫిరాయింపులు చేసినటువంటి ఎమ్మెల్యేల మీద మూడు నెలల డెడ్ లైన్ విధిస్తూ మూడు నెలల లోపల మీ యొక్క యాక్షన్ ఏంటో తీసుకోవాలి తప్పనిసరిగా అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది సో ఇది చెప్పేటువంటి క్రమం లోపల రెండు వేల ఇరవైలో మణిపూర్ లోపల ఇలాంటి పార్టీ ఫిరాయింపులకు సంబంధించినటువంటి క్రైసిస్ వచ్చింది సో అప్పుడు ఈ కీషం మేఘా చంద్ర సింగ్ వర్సెస్ మణిపూర్ స్పీకర్ ఈ కేసు లోపల సుప్రీంకోర్టు ఈ ఇలాంటి జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ టైం కేటాయించి ఆ టైం లోపల కంపల్సరీగా పార్టీ ఫిరాయింపుల మీద స్పీకర్ నిర్ణయం తీసుకోవాలి లేదంటే సంవత్సరాలు గడుచుకుపోతే అసెంబ్లీ పూర్తిగా కంప్లీట్ అయిపోతుంది కాబట్టి స్పెసిఫిక్ టైం లోపల మూడు నెలలో లేదా రెండు నెలల టైం లోపల తీసుకోవాలని చెప్పింది సో మహారాష్ట్రలో మాత్రం మూడు నెలల టైం ఇవ్వడం జరిగింది సో మనందరికీ తెలుసు పార్టీ ఫిరాయింపులకు సంబంధించినటువంటిది ఏ షెడ్యూల్లో ఉంటుంది అంటే టెన్త్ షెడ్యూల్లో ఉంటుంది సో యాంటీ డిఫెక్షన్ లాస్ పార్టీ ఫిరాయింపుల నిరోధక చట్టంకు సంబంధించినటువంటివి అంశాలు టెన్త్ షెడ్యూల్ లోపల ఉంటాయి 
సో ఈ టెన్త్ షెడ్యూల్ అనేది యాభై రెండవ సవరణ ద్వారా భారత రాజ్యాంగానికి యాభై రెండవ సవరణ చట్టం చేయడం ద్వారా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు లోపల టెన్త్ షెడ్యూల్ని రాజ్యాంగం లోపల చేర్చడం జరిగింది మనందరికీ తెలుసు సో ఈ టెన్త్ షెడ్యూలులో ఈ ఎవరెవరి మీద డిఫెక్షన్ ఉంటుంది అంటే ఎవరెవరి మీద పార్టీ ఫిరాయింపుల చట్టం ప్రకారంగా ఎవరిని మనం ఇతన్ని అనర్హుడిగా ప్రకటించవచ్చు అంటే ఎవరైనా ఒక రాజకీయ పార్టీ తరఫున గెలిచినటువంటి మెంబర్ ఎమ్మెల్యే కావచ్చు ఎంపీ కావచ్చు తను స్వచ్ఛందంగా ఆ పార్టీని కనుక రిజైన్ చేస్తే పార్టీని కనుక వదిలిపెడితే అతడి పైన పార్టీ ఫిరాయింపుల చట్టం ప్రకారం అనర్హునిగా ప్రకటించవచ్చు అట్లాగే ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి ఒక పార్టీ తరఫున గెలిచి తర్వాత వేరే పార్టీకి కనుక అసెంబ్లీలో కానీ తర్వాత ఇంకా వేరే చోట కానీ ఆ పార్టీ ఇచ్చినటువంటి విప్పును ధిక్కరించి వ్యతిరేకంగా ఓటు వేస్తే కూడా ఆ వ్యక్తి యొక్క సభ్యత్వం రద్దయిపోతుంది అట్లాగే సో నామినేటెడ్ మెంబర్స్ ఉంటారు అంటే రాష్ట్రపతి కానీ తర్వాత నెక్స్ట్ గవర్నర్లు కానీ నామినేట్ చేసినటువంటి వ్యక్తులు కనుక ఎవరైనా ఆరు నెలల లోపు కనుక ఏదైనా రాజకీయ పార్టీలో చేరితే వారి మీద అనర్హత ఉండదు ఆరు నెలల తర్వాత కనుక వాళ్ళు కనుక పార్టీ మారినట్లయితే వారి మీద అనర్హత వేటు వేయబడుతుంది అట్లాగే ఎవరైనా ఇండిపెండెంట్ గెలిచినటువంటి వ్యక్తి అంటే ఏ పార్టీ పేరు మీదుగా గెలవకుండా ఇండిపెండెంట్గా గెలిచినటువంటి వ్యక్తి కనుక ఏదైనా పార్టీలో చేరినట్లయితే ఆ వ్యక్తి పైన కూడా అనర్హత వేటు వేయవచ్చు సో ఈ నాలుగు అంశాలు గుర్తుంచుకోవాలి అట్లాగే అసలు మరి అనర్హత వేటు ఎప్పుడు వర్తించదు అంటే టూ బై థర్డ్ అంటే ఒక రాజకీయ పార్టీలోని టూ బై థర్డ్ మంది కనుక వేరే రాజకీయ పార్టీ లోపల కనుక చేరినట్లయితే అంటే స్ప్లిట్ అంటుంది దీన్ని సో ఈ టూ బై థర్డ్ మంది కనుక వేరే రాజకీయ పార్టీలో చేరితే అలాంటప్పుడు వాళ్ళందరూ అంటే మేము మెజారిటీ కనుక అందులో చేరినట్లయితే వారి మీద ఈ ఫిరాయింపుల చట్టం వర్తించదు సో ఇది పార్టీ ఫిరాయింపులకు సంబంధించినటువంటిది పార్టీ ఫిరాయింపులు తెలుసు యాభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు పదవ షెడ్యూల్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ హోమీజే బాబా సో హోమీజే బాబా యొక్క బర్త్ యానివర్సరీ సో అతని యొక్క జన్మదినం ముప్పై అక్టోబర్ లోపల సో ముప్పై అక్టోబర్ అతని యొక్క బర్త్ యానివర్సరీ సందర్భంగా అతని గురించి ఒక చిన్న విషయం ఏంటి అంటే ఒక భారతదేశంలో ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్ భారతదేశం యొక్క న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్కి అంటే అణుశక్తికి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమానికి ఇతన్ని ఫాదర్గా పితామహునిగా పిలుస్తారు అట్లాగే ఇతడు టాటా వల్ల టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్ టీఐఎఫ్ఆర్ సో ఈ టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్కి సంబంధించి ఫౌండింగ్ డైరెక్టర్ ఈయనని అట్లాగే ట్రాంబే అటామిక్ ఎనర్జీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కూడా ఫౌండింగ్ డైరెక్టరే ఈ ట్రాంబా అటామిక్ ఎనర్జీ ఎస్టాబ్లిష్మెంటే తర్వాత బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్గా మారిపోయింది బార్క్గా మారిపోయింది తర్వాత ఇతని గురించి మనం బాబా హోమీజే బాబా గారికి పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో పద్మభూషణ్ అవార్డు వచ్చింది సో మనకు ఇలాంటి వ్యక్తులకు ఈ క్రింది వాటిలో ఏది సరైంది లేదా ఈ క్రింది వాటిలో ఏది సరైనది కాదు అని చెప్పేసి ఒక నాలుగైదు అంశాలు ఇచ్చి మనల్ని ఏదైనా గుర్తించమని అడుగుతాడు సో ఆ క్రమంలో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో నెక్స్ట్ లడాక్ లోపల రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము గారు పర్యటిస్తున్నారు సో ఈరోజు థర్టీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ మనందరికీ తెలుసు థర్టీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ ఏంటి అంటే మనకు బర్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ ఫస్ట్ హోమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారిది సో వల్లభాయ్ పటేల్ గారి జన్మదినోత్సవం అయినటువంటి రాష్ట్రీయ ఏకతా దివస్ అంటారు దీన్ని అట్లాగే నేషనల్ యూనిటీ డే అంటారు సో ఈ రాష్ట్రీయ ఏకతా దివస్ లేదా నేషనల్ యూనిటీ డే సందర్భంగా జరిగే కార్యక్రమాలు దేశవ్యాప్తంగా జరిగాయి సో ఈ రోజున ఐదు సంవత్సరాల క్రితం సో ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఏం జరిగింది ఈ స్పె ఎస్పెషల్లీ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఏం జరిగింది మనకు ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో లడాక్ అనేటువంటిది యూనియన్ టెరిటరీగా మారింది సో ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సో దిస్ ఈజ్ ఫిఫ్త్ ఇయర్ కాబట్టి ఫిఫ్త్ యూనియన్ టెరిటరీ ఫౌండేషన్ డే లడాక్ది ఈరోజు జరుపుకోబోతున్నారు మనందరికీ తెలుసు అదే రోజు మూడు వందల డెబ్బై ఆర్టికల్ రద్దు చేయడం జరిగింది సో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అక్టోబర్ థర్టీ ఫస్ట్ నుంచి అది అమల్లోకి రావడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటిది ఏంటి అంటే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అట్లాగే బంగ్లాదేశ్ ప్రధానమంత్రి షేక్ హసీనా వీరిద్దరూ కలిసి నవంబర్ ఒకటి నవంబర్ ఒకటి రోజు ఒక మూడు ముఖ్యమైనటువంటి ప్రాజెక్టులకు వాళ్ళు ఇనాగ్రేట్ చేయబోతున్నారు ఆ మూడు ముఖ్యమైనటువంటి ప్రాజెక్టులు ఏంటి అంటే ఒకటి అఖార అగర్తల క్రాస్ బార్డర్ రైల్ లింక్ ఒకటి సో అట్లాగే కుల్నా మోంగ్లా పోర్టు రైల్ లైన్ ఒకటి 
అట్లాగే మైత్రి సూపర్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ యొక్క సెకండ్ యూనిట్ని వాళ్ళు ప్రారంభించబోతున్నారు సో ఈ మూడు గుర్తుంచుకోండి ఏంటేంటంటే ఒకటి అఖౌరా అగర్తల క్రాస్ బార్డర్ రైల్ లింక్ ఒకటి అట్లాగే కుల్నా మోంగ్లా పోర్టు రైల్ లైన్ ఒకటి అట్లాగే మైత్రి సూపర్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ యొక్క సెకండ్ యూనిట్ని ప్రారంభించబోతున్నారు నవంబర్ ఒకటిన మోడీ అండ్ షేక్ హసీనా నెక్స్ట్ ఈరోజు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ యొక్క నూట నలభై ఎనిమిదవ బర్త్ యానివర్సరీ దేశమంతా సో రాష్ట్రీయ ఏకతా దివస్గా అట్లాగే నేషనల్ యూనిటీ డేగా జరుపుకుంటుంది సో ఇది మనకు డిఎస్సి పర్పస్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్టు ఎవరి జన్మదినోత్సవాన్ని రాష్ట్రీయ ఏకతా దివోత్సవంగా జరుపుకుంటారు సో థర్టీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారి జయంతిని నేషనల్ యూనిటీ డే అట్లాగే రాష్ట్రీయ ఏకతా దివస్గా జరుపుకుంటారు ఇదే రోజు ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటి అంటే ఇందిరాగాంధీ గారి యొక్క డెత్ యానివర్సరీ కూడా ఇదే రోజు ఓకే నెక్స్ట్ మరొక ముఖ్యమైనటువంటి రిపోర్ట్ ఒకటి ఈరోజు వార్తల్లో ఉంది అదేంటి అంటే రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ ఇన్ ఇండియా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ సో కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క రోడ్స్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ అండ్ హైవేస్ మినిస్ట్రీ ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ ఏంటి అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ రిపోర్ట్ సో ఈ సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై రెండుకు సంవత్సరానికి గాను వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ అంటే ఒక లక్ష అరవై ఎనిమిది వేల మంది సో రోడ్డు ప్రమాదాల లోపల ప్రాణాలు కోల్పోవడం జరిగింది అట్లాగే ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ ల్యాక్స్ నాలుగు లక్షల నలభై మూడు వేల మంది రోడ్డు ప్రమాదాల లోపల ఇంజూర్డ్ కావడం జరిగింది సో ఇందులో యాక్సిడెంట్స్ లెవెన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయినాయండి డెత్స్ అంటే ట్వంటీ వన్తో పోలిస్తే ట్వంటీ టూలో డెత్స్ నైన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయినాయి అట్లాగే ఇంజురీస్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయినాయి సో ఈ రిపోర్ట్లో ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటి అంటే ప్రతిరోజు కూడా రోడ్డు యాక్సిడెంట్ల ద్వారా ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఒక వెయ్యి రెండు వందల అరవై నాలుగు మంది రోడ్డు యాక్సిడెంట్లో చనిపోతున్నారట రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతున్నాయట వన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫోర్ యాక్సిడెంట్లు జరుగుతున్నాయి ఒకరోజు ప్రతిరోజు అట్లాగే ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ టూ డెత్స్ జరుగుతున్నాయి యాక్సిడెంట్ల ద్వారా నాలుగు వందల అరవై రెండు మంది ప్రతిరోజు ఇండియా లోపల రోడ్డు ప్రమాదం లోపల మరణిస్తున్నారట సో ఇలాంటి రిపోర్ట్స్ ఇచ్చి ఇందులో ఏది సరైనటువంటిది అనేటువంటి గుర్తించమని మనకు వస్తుందన్నమాట సో ప్రతిరోజు సగటున ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫోర్ యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతున్నాయి ఫోర్ సిక్స్టీ టూ డెత్స్ జరుగుతున్నాయి సో ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఇయర్ మొత్తంలో కలిపి ఒక లక్ష అరవై ఎనిమిది వేల మంది ప్రాణాలు కోల్పోవడం జరిగింది నాలుగు లక్షల నలభై మూడు వేల మంది ఇంజూర్డ్ కావడం జరిగింది సో ఇది గుర్తుంచుకోండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో అట్లాగే మనకు సిక్స్త్ అసెంబ్లీ అంటే ఆరవ సమావేశం ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ సో ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ అనేటువంటిది భారతదేశం ప్రతిపాదించినటువంటి భారతదేశం యొక్క సో థింక్ ట్యాంక్ అంటే మన మనము ఇచ్చినటువంటి ఒక ఐడియా అనమాట సో ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ యొక్క సిక్స్త్ మీటింగ్ మనకు ఢిల్లీలో జరుగుతుంది సో ఈ మీటింగ్లో పవర్ అండ్ న్యూ అండ్ రెన్యువలబుల్ ఎనర్జీ మినిస్ట్రీ ఆర్కే సింగ్ గారు ఏం చెప్పారంటే సో రెండు వేల ముప్పై కల్లా అరవై ఐదు పర్సెంట్ వరల్డ్ టోటల్ ఎలక్ట్రి ఎలక్ట్రిసిటీ రెన్యూలబుల్ ఎనర్జీ మాత్రమే అంటే పునరుత్పాదక ఇంధనం ద్వారా ఉత్పత్తి చేసేటువంటిదే సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉత్పత్తి చేద్దాం అట్లాగే రెండు వేల యాభై కల్లా నైంటీ పర్సెంట్ డీకార్బనైజ్ అంటే కార్బన్ ఉద్గారాలు లేకుండా చేయాలనేటువంటిది ఇండియా ముందున్నటువంటి లక్ష్యంగా చెప్పడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ మరొక ముఖ్యమైనటువంటిది ఏంటి అంటే ఈరోజు సో సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారి జన్మదినోత్సవం సందర్భంగా మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటి మనకంటే మేరీ మట్టి మేరా దేశ్ మేరీ మట్టి మేరా దేశ్ అనేటువంటి కార్యక్రమం ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా కర్తవ్య పత్ మనందరికీ తెలుసు సో కర్తవ్య పత్ గతంలో రాజ్ పత్ అనేటువంటి పేరు ఉండే దీనికి సో ఈ కర్తవ్య పత్ కర్తవ్య పత్లో ఒక కార్యక్రమం ఏంటి అంటే సో అమృత కలశ యాత్ర ఈరోజు ముగింపు జరిగింది సో దేశ విదేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాలు అన్ని యూటీల నుంచి వచ్చినటువంటి మట్టితో కల అమృత కలశాల యాత్ర అక్కడికి ఢిల్లీ లోపల ముగిసింది సో రెండు వేల నలభై ఏడు కల్లా భారతదేశము డెవలప్డ్ నేషన్గా మారబోతుంది సో దానికోసం ఒక విజన్ రూపకల్పన చేయడం జరుగుతుంది సో ఇందులో భాగంగా నరేంద్ర మోడీ గారు అమృత వాటిక మరియు అమృత మహోత్సవ్ మెమోరియల్ సో మనందరికీ తెలుసు సో ఆజాదిక అమృత మహోత్సవ్ వేడుకలు జరుగుతున్నాయి కదా సో ఆ వేడుకలు ఈరోజు ముగిశాయి సో ఆ ముగింపు వేడుకల్లో భాగంగా ఈ మేరీ మట్టి మేరా దేశ్ మేరీ మట్టి మేరా దేశ్లో బా ఆ కార్యక్రమంలో భాగంగా దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాల నుంచి తీసుకొచ్చినటువంటి మట్టి కలశాలతోటి సో అమృత
అట్లాగే మై భారత్ మై ఎంవై ఎం అంటే మేరా వై అంటే యువ్ మేరా యువ్ భారత్ అనేటువంటి కార్యక్రమం కూడా ప్రారంభించడం జరిగింది సో దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక వెబ్సైట్ కూడా ప్రారంభించారు సో ఇందులో భాగంగా మనకు తెలిసినటువంటిది ఏంటి అంటే పంచప్రాణాలు అంటే పంచప్రాణాలు అంటే ఫైవ్ ఐదు అంశాలను మనకు గతంలో చెప్పడం జరిగింది నరేంద్ర మోడీ గారు సో ఈ పంచప్రాణాలకు సంబంధించినటువంటి ప్లెడ్జ్కి చేస్తూ నాలుగు కోట్ల మంది సెల్ఫీలు కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరిగిందట సో అట్లాగే రెండు లక్షల మంది వీరోంక వందన్ అనేటువంటి కార్యక్రమంలో కూడా భాగం కావడం జరిగింది అని చెప్పడం జరిగింది సో మనకు ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే అమృత వాటిక మరియు అమృత మహోత్సవ మెమోరియల్కు శంకుస్థాపన చేయడం ఒకటి సో మై భారత్ అంటే మేరా యువ భారత్ అనే కార్యక్రమం ఓపెన్ చేయడం జరిగింది రెండు వేల నలభై ఏడు కల్లా భారతదేశం డెవలప్డ్ నేషన్ కావాలనేటువంటిది ఒకటి సో ఇవి ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారు శంకుస్థాపన చేసినటువంటి అంశాలు అట్లాగే ఇంకొకటి సో ఆర్బిట్రేషన్ ట్రిబ్యునల్ ఈ ఆర్బిట్రేషన్ ట్రిబ్యునల్ ఏం చేసింది వెస్ట్ బెంగాల్ గవర్నమెంట్ను ఏడు వందల అరవై ఆరు కోట్ల రూపాయలు వెస్ట్ బెంగాల్ గవర్నమెంటు టాటా మోటార్స్కి కంపెన్సేషన్ కింద ఇవ్వాలని చెప్పింది సో పరిహారంగా ఇవ్వాల్సినటువంటిది ఏడు వందల అరవై ఆరు కోట్లు ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి సింగూరు నుంచి వాళ్ళు టాటా నానో ఫ్యాక్టరీని గుజరాత్కి తరలించడం జరిగింది సో ఈ క్రమం లోపల ఆ కంపెనీకి వచ్చినటువంటి నష్టం ఏడు వందల అరవై ఆరు కోట్లు వెస్ట్ బెంగాల్ గవర్నమెంటే టాటా మోటార్స్కి ఇవ్వాలని చెప్పేసి చెప్పినటువంటి తీర్పు అనమాట అట్లాగే మనకు విదేశాంగ శాఖ మంత్రి విదేశాంగ శాఖ మంత్రి జయశంకర్ గారు పోర్చుగల్ మరియు ఇటలీకి రెండు దేశాల పర్యటనకు వెళ్ళబోతున్నారు సో ఈ పర్యటనలు థర్టీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ నుంచి ఫస్ట్ అక్టోబర్ ఈ ఈ రెండు రోజులు ఫస్ట్ పోర్చుగల్కి వెళ్తారు తర్వాత నెక్స్ట్ టూ డేస్ ఇటలీకి వెళ్తారు సో అవి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఏమేమి జరుగుతాయని మనం నెక్స్ట్ చూద్దాం అట్లాగే ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటిది ఏంటి అంటే మొన్న జరిగినటువంటిది క్లైమేట్ చేంజ్ ఎక్స్పర్ట్ సో వాతావరణ మార్పులకు సంబంధించినటువంటి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ప్రొఫెసర్ ఒక ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తి డాక్టర్ సలీముల్ హక్ డాక్టర్ సలీముల్ హక్ ప్రొఫెసర్ సలీముల్ హక్ గారు ఢాకా లోపల కన్నుమూయడం జరిగింది వీరు బంగ్లాదేశ్ దేశానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి ఈ సలీముల్ హక్ ప్రొఫెసర్ సలీముల్ హక్ గారు ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ క్లైమేట్ చేంజ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఈ సెంటర్కి ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ క్లైమేట్ చేంజ్ అండ్ డెవలప్మెంట్కి ఇతడు డైరెక్టర్గా కూడా ఇదివరకు వ్యవహరించడం జరిగింది సో వీరు చనిపోవడం జరిగింది వార్తల్లో వ్యక్తుల్లో భాగంగా ఇతని గురించి మనం గుర్తుంచుకోవాలి సో ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్స్ ఇవే సో ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ మీకు నచ్చితే దయచేసి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కండి మీ ఫ్రెండ్స్లో ఎవరైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయితే వారికి మన ఛానల్ని సజెస్ట్ చేయండి థ్యాంక్